よしちょっとねあの鼻水止めの薬を飲んできました、まあ、そんなに即効性があるわけでもないんだけど気持ちは楽になるかなあのなんか眠くなる薬が多いねみたいなコメントありましたけど最近は眠くならないが売りになってる薬も多いですよね、まあ、ちょっと高かったりするんだけどななんだかんだでさあのちょっと安いの買おうとか思ってちょっと安めのを狙ったりすると結局なんか朝昼晩2錠ずつ飲まなきゃいけないとかなってさ結局そのちょっと高めのやつを買ったりした方が費用対効果を見ると意外にそっちの方がお得だったりとかねそういうことあるよねあもうみんな去ったのか妖怪お化け悪魔もううまく説明できないよもういろいろ混在してるもんな悪魔っつってもねそんなことよりゼミの発表会全くもう東教授はどこに行っちゃったのかそうだその本題忘れてた研究室の連絡ボードには「置き傘はダメだよ畑野さん」って書いてあるけど一体何のことかしら畑野さんってあれか俺の彼女名前忘れてっからな本当にそうか教授そういえば死んだんだっけ<笑>教授まだ死んでないよな多分やっと静かになったね全く東教授にも困ったもんだこの騒動も教授のせいなんだろうどういう存在なんだ東教授あの人ほんと変わっててねこの前も突然登山靴とか寝袋とかあ山登山パターンかそれで講義もすっぽかしてそのまま行方不明なんだから全くどこへ行ったのやらこれ山に登ってなんか怪しいもの発見してインラケチみたいなね書き出すんだろうなで周りから変な人扱いされるってよしまあでも大学は特にあ先に上の階見てきた方が良かったか1階だもんな先に上行くかまあ、なんかアイテムがありそうな感じでもなかったけどなんか話でも聞いていくか結構みんな話長いやつ多,か多いからね今回ね大学の連中はノーノーよしあこっちも下がんのかよあれ2階建てこのこの大学そんなことはないでしょ2階建てか別別階段で上に上がるのかなそんな複雑な大学あるかね、まあ、あるかもしんないけどさ意外になんか昔の建物を使ってたりして大学って古めかしいとこはなんか変な構造してたりする教授出た博士君君ここは本当に大学なのかね自然に囲まれて学ぶというのも悪くはないがお祭り騒ぎはよろしくないな警察の世話にまでなってまあ住んだことだから構わんがね、まあ、ニュースになるだろうけどなこの大学でお祭り騒ぎ騒動とか言ってあ出ちゃったよせっかくだから大学のマップ埋めとくか今のうちにまた来ることあんのかどうか分かんないけどさああ入れたなんかまたあの裏道の長いダンジョンを歩かなきゃいけないのかと思って今一瞬ハッとなったけど大丈夫でしたあれあこっち正面か狭っ大学狭っちょっと待ってよ入らせてよ<笑>それは狭すぎるってさすがに大学数歩だったぞ今どんだけ狭いところに立ってるんだよこの大学は散歩ぐらいでこの横幅縦幅が散歩ぐらいだったぞ今だからまだ出ちゃって裏に<笑>狭すぎてちょっと出ちゃうな外にやめてくれよ<笑>マップで見ると異常な狭さだなこれはこっちだな、うん、でここはもう階段かでここはもう最後の部屋か本当なんもねえな人がいるだけかここは大学だよな俺なんか変なもんでも食ったかな悪魔が襲ってきて壁はうねうね幻覚にしては妙にリアルだった壁そんなうねうねしてたっけ普通じゃなかったっけこれから合宿で使う山小屋の手配をしなきゃならないのにおえ参ったらまだ気持ち悪いぜこいつも山に登るのかここの教ここの生徒って東教授の生徒しかいないんじゃないか、まあ、この狭さなら理解できるな大学だなこれまあいいか行こうえ2階何もなかったよねこれ以上ねああるあるある入れるとこあるなんだなんだ狭いと思ってたよこっからあ研究室か<笑>最初に出てきたとこじゃんこれ何もないでしょどうせなんかあんのかな東教授の研究室かやっぱり研究室東教授のしかないもんここは東教授の単独の東教授専用の大学だったのかここ東教授専門学校マジかそれ小さいはずださて一応出てきたものの
次どこ行くんだろうなまあなんか山登りの準備とか言ってたから塞ぎ山登ればいいんだろうけどいきなり行っちゃっていいのかな山に一応占いババアと話したりしといたらいいのかな失敗したわしばらく学校サボってたら話題に乗り遅れちゃったじゃない<笑>ねえねえ一体大学で何があったのちょっと会話変わってるね一応もう悔しいなすぐに友達から情報収集しなきゃ、まあ、狭い世界だったぞ大学はすぐ情報集まるぞ悪魔が出て壁がうねうねしてたみたいな東教授いなくなったやった休みだみたいな感じだろうなこいつは変わってねえな山行けいいのかじゃあ一旦やっぱ街に戻ってあ,あと地下水道は変わるのかな一応ちょろっと進んだけどしかし学食ぐらいなら入れてくれてもよかったんじゃねえか貧乏な俺には答えたぜ学食安いからなた揚げ物とかが多くなっちゃうのはまあ仕方ないところだけどねまあいい,いい大学私立大とかだったらもっといい学食があんのかな俺が行ってた大学は、揚げ物が多かった。あの、保存が効くように。保存が効くように揚げ物が多いっていうね。あんまり行かなかったけど、安かったけどね。あんまり行かなかったな。あんまり美味しくはなかったけど。私立の学食はなんか、充実してるっていうね。あれ、中央区とか入っちゃった。中央区なんてあったっけあ、あったか。これはまだいいか。ちょっと、とりあえず一旦戻ろう。よし。さてああやっぱり新しい仕事が入ってるよと笠木山のマンション笠木荘が異界になっちゃったらしいなほうほうほうほうまたマンションかすぐマンションが異界化するなこの世界は笠木山の笠木荘に行っとくれまたマンション探索か今度は誰だろうな今回は笠木山の笠木を取ってるからまあいカーサ乾みたいに乾さんが出てくるみたいなことはないんだろうな笠木さんが出てくるみたいなよしと一旦セーブして買い物と悪魔合体でも行っとこうかなネットアクセスしとくか一応さすがに今回はねカーサイヌイはちょっとサブイベントみたいな感じサブ依頼だったけど今回はメインイベントを進めたから指導と戦ったからね今回は見ていたはずだちょっとなんか見られることに快感を覚え始めた俺東教授あ見てる見てる東教授はよく笠木山に登っていたらしいですよ研究のためか単に好きな場所なのかは分かりませんが実は前に東教授の書かれた本を読んで感動したんですよ。それ以来教授のファンなんです。だから教授のことはいつも注目してます。<笑>教授もずっと見てんのか。もっと俺の方見てくれよ。ではまたメールを送ると思います。今日はこの辺で失礼します。レッドマン。超見てるなこいつ。なんかレッドマンにだけわかる俺のなんかサインみたいな出したいわ。<笑>見てるレッドマンイエーイみたいなやつ。ちょっとセーブしよう。<笑>さてまずは武器だねやっぱり。足ずりの武器を変えないことにはアタッカーがいないあちょっと待って金がねえか安つな安つなブレード0から10から1嫌だなヘビーザグナル121回ヘビーザグナルがいいかなやっぱり67で2回だとうん130程度かでもまあ1回の時もあるってことを考えるとヘビーザグナルにした方が安定はするよなあ、じゃあこれ買おう。2万円か。ブルドックスコーピオン。うん、あれ弱くなってるな、銃が。あ、前列全体か。ショットガンが出てきたか、ついに。ブルドックとスコーピオン。あ、全体もまあいいけど、うーん。うーんだな。まあドラグノフで今安定してるからいいか。銃はそのままでいくか。ちょっと今ヘビーザグナルだけ買いに行こうぜ。一応マグを売りに行くかよし久々に来たなマグが結構溜まってるからねウハウハだね今よしいくらぐらい売ろう、まあ、2万円が稼げるぐらいには売らないとな相場94円これどうなんだ安いのか高いのか前より上がってるよな前80円台だったよね確かえっ、ー、と1万マグあるのか5000ぐらいいけるぞ多分5000お4万7000円かもっといってもいいな5万6000円6000円売ってもまあ4600マグは余る全然いけるなで6000マグぐらい売っちゃいましょううんで店を出るいいねウハウハだね1万マグも貯まってたかさすがになだいぶうろちょろしてたからなうーんとそうだ仲間生き返らせないと今全滅してるでしょ
<笑>毎回俺のパーティー全滅するよね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないなんかあんま頼れる仲間まだ作れないからね俺のレベ,レベルがまだ低いからまだちょっとね核なんかパーティーの核になるような仲間が作れるようになるともっと安定するんだけど今もうただの捨て駒でしかないからな<笑>友達が<笑>捨て駒でしかない,い言い切ってしまうけど7300円安いもんだよしちょっとマンドレイクにはもうちょっと活躍してほしかったけど残念ながらね弱点が重なってしまったっていうまあなんかおあそうかそうかドリーカドモンそういえば手に入れてたね原初の人がたたるドリーカドモンおお生命の息吹を吹き込まれし土くれ私の悪魔合体の技術をもってすればここに再び息吹かせることもできるであろうきたきたきた来るかピスタチオしかし神の近畿に背くこのような品を作ったのは一体何者であろうか怪しい関西弁のやつでしたよ<笑>さて来たゾウマ誕生合体ああドリーカドモンを出すのだ悪魔はドイツだシェイ<笑>シェイが出るのか誰使ってもシェイかシェイ見せてくれ一回どんなうわあシェイピスタチオにちょっと似てるピスタチオにちょっと似てるけどまあでもほぼピスタチオか無駄<笑>ハマ自殺の向精神神経無効この辺はやっぱソーラーカーズのゾーマと同じ感じだねライトニュートラルまあカタキラーを使うと無駄になるってわけだなうん、まあ、特に継承させたやつとかいないもんなシーサーディアエストマうんそんなにだなレベル18、うん、タルンダドルミナーディアパトラタルンダ継承するのはなかなか悪くないと思うけどディアもあるしなえー、迷っちゃうねヘアフィーシャックキキイモラキキイモラサイかサイぐらいしかサイハピルマ微妙だな、まあ、せっかくだから確かゾーマは多分中性度マックスで生まれると思うんだよねソーラッカーズと一緒だったらだからまあ、せっかくだから命令出せるからね。それなりにいい魔法を覚えさせたいよね。アギシャッフ。あー、どうしようかな。なんか新しいの作ってからでもいいな。ゾウマがどんぐらい頼りになるかわかんないけど、見た感じそんなに強くなかったんで、悪魔全書使うのもありだな。そうか、そういえば出せるんだな、俺、悪魔全書から。じゃあもうガンガン使ってった方がいいな。ガンガン合体していこう。そしたら、タクヒ、ヤマチチ、シャイターン、クタキラワ、メルコム。リアランシー、リアランシー来たメルコムとキキモラリアランシーいると、あ、テナガも作れる。アス、アスプ。あー、テナガとリアランシーだな。俺の第一候補は。一応三振も見とこう。三振、コンス、タクヒ、シャイターン。ザントマン、ザントマンもいるのか。リアランシー、ヨモツシコメ。いつまでスイコ、テナガ。スイコも気になるなマンドレイクカタキラワヘアリジャックあーハゲなおっさんかサゴジョーかあーまあまあシバブスくんだたるんだドルミナーディアパトラあーいい継承するけどまあ三振だからそりゃそうかって感じかそんなのどうでもいいんだよきっとあれアランシー相変わらずのお姿だな HP80MP97 いいね強いね一気に強くなった感じがあるなレベル23だしね。衝撃反射、自殺に弱いか。子守歌、シャッフ、ディアラマ挑発。シャッフ使えるやつなんか嫌なんだよな、さっきのがあるから。さっきのシド戦のシャッフのあれがあるから。あんま嫌なんだけど、でもね、ディアラマあるしね。子守歌とか、子守歌とシャッフと挑発、乱発しそうで嫌だな、なんか。命令出せればいいんだけどな。あんま殴ってくれなそうだよね、リアランシー。でもまあリアランシーはもう出たら作るっていうのがもうお決まりでしょ。作るよ、これは。悪いけど作るよ。そして、テナガ。テナガレベル20。ラクカジャがあるっていうね。自殺無効。ラクカジャ、メディア、ラリアット、ドルミナ、ディア、パトラ。まあ、そんなに継承しなくていいんですけどねって感じですけど、ね、まあマンドレイクを元にしなきゃいけないから、そこは継承しちゃうんだよね。せざるを得ない。ラクカジャ、メディア、ラリアット、ディア、パトラ。まあそうだな、マンドレイクよりは、頼りになるな、手長の方が。<笑>まあヘアリージャックで作るか。これでいきますか
ん、落下ジャメディアラリアット。この上3つがいいね。頼りになる。うーん、HP72、MP76、冷静。まあこれいいでしょう。弱点もないし。文句なしだな。作ろう。ちょっと<笑>、マンドレイクあんだけ可愛い可愛いって言ったのに、速攻で材料にしちゃった。申し訳ない。あの、お断りしますの AA にそっくりっていうコメントありましたね。確かにそっくりだ。すまん、マンドレイク。まあ、お前は手長としてね。手長もなんかの AA にありそうだな<笑>なんかいそうだな手長。ちょっと通りますよ、みたいな感じはするよね。<笑>あ、意外に普通に喋る。まあ、冷静だもんね。我は手長、邪気なり。そのあたり火星して死んぜよかっこいいな喋り方だけ見るとじゃあまああとはリアナンシーですよねリアナンシー作りましょううんレベル23うんリアラマを打ってくれればいいんだけどって感じはするけどね大丈夫でしょう俺とリアナンシーの絆ちゃんとつながってるからそこはソウルハッカーズ以来の<笑>なんか嫌な合体だなこれちゃーできたヤナンシーはきあれ美咲さんよろしくねこんな可愛い感じだったっけヤナンシーは奇女なの美咲さんよろしくねもっとなんか大人びた感じをイメージしてたなまあちょっとグラフィックのあれがあるからなヤナンシー出たーまあどうしようまだなんか作れっかなカワプアシャイターンどうしたせっかくだから悪魔全書会にするかシーサーエンジェルせっかくだから読んでいくか久々だもんねまあ,あちょっと一旦時間だから一旦切ってからよしって読んでいこうエンジェルイスラエル天使9階級の最下位の第9位にあたる天使最も人間に近い天使一般に浸透している天使全体のイメージも彼らに負うところが大きいエンジェルは人間個人の死亡になった存在で、正義の名のもとに人間を監視し、悪に向かう心を諌めている。初期のヘブライ文献では彼らは神が息をつくたびに生まれるとされる。あ、もうじゃあ、もう毎、毎秒生まれるみたいな。<笑>息するたびに生まれるんだな。まあ、神様がそんなずっと息してるかっつったらわかんないけど。へえ、ー、でも、そうだな。一般に浸透しているイメージがこれだっつったら、もっとさ、この、この金子さんのエロいエンジェルをさ、もっと一般的なイメージにしてほしいよね。<笑>やっぱりエンジェルって言ったら、あの、ちっちゃい子供だもんな。ちんちん生やした子供。ちんちん生やした子供のグラフィックより、やっぱこっちのエンジェルで、いろんな絵画を描いてほしいよね。もっと一般に浸透してほしい。バー、ピクシー、カタキラウア。こいつも新参ですね。ヌード。日本。あ、日本なんだ、カタキラウアって。えー、奄美大島に現れる小豚の姿をした妖怪で、耳は片方しかなくて影を持たない。人間が夜間に道を歩いていると、カタキラウアが一匹、あるいは集団で現れる。カタキラウアは人間に近寄り、さっとその股の間をくぐる。股をくぐられた人間は魂を奪われ死んでしまう。怖すぎるだろう。もうリアルでも無動豚なんだな、こいつは。ただし素早く足を交差させれば、カタキラウアは股をくぐることができないので、その場から去っていく。えー、でもいきなり目の前に豚出てきてもさって足を交差するみたいなことしないでしょ逃げるでしょ普通しかもトコト,トコトコトコって寄ってくるんでしょ、ね、人間に近寄りさっと股の間をくぐるっていうエロ豚ですよ飛んだエロ豚だよこいつはエロムドエロムド豚ヘアリージャックは見たよねカブソ見たコロポックルノッカーキキニモラメルコブ日本メルコブあシャッフ中だったなこいつは出身地不詳。財布を持って、あ、財布なんだ、あれ。あ、ガマ口持ってんだ。はいはいはい。何持ってんだろうと思って、カボチャかなみたいな。思ってたけど。なるほど。地獄の会計官を務めている。メルコムは、コランド・プランシーが1863年に出した悪魔辞典に記載されているデーモンである。えー、創作のやつなんだね。彼は地獄の宮廷にあって、自重部の資質、資質会計官という興味深い遺憾についている。彼の仕事がどのようなものかは今一つ定かではないが、彼が地獄の公務員たちの給与支払い係であることだけははっきりしている。なるほどね。会計係か。水筒係。アギシャッフル。まあなんか、そんな面白い技がないっていうね。まあ、シャッフはいいんだけど、シャッフ中だったからな。もっとなんか、お金出す
、なんだっけ、あの、お金奪っていくペルソナで散々やられた、なんか、悪魔のフラダンスみたいな。あれ、覚えてそうですね。まあ、お金関係の技つったらそんぐらいしかないからな。で、リアナンシー、ついに登場、リアナンシー。まあ、リアナンシーはね、あの、ソウルハッカーズはいきなり出てきますからね。おなじみ、アイルランド。人間の女性にいた姿で現れる妖精。人間の男の愛を探し求めていると言われる。レアランシーという名は妖精の恋人という意味を持つ。彼女は愛を受け入れた男に取り付き、そのそばを離れない。彼女の恐ろしいところは恋人となった男の生命を吸い取って生きている点である。生命を吸い取る代わりにレアランシーはその恋人に霊感を与えるという。ケルトの詩人たちはレアランシーの恋人だと言われた。なるほどね。ヤンデレみたいな。取り付いて命を吸っていくけど、なんか、いい力を与えるってわけだな。霊感をくれると。まあ確かに長生きしたくないけど、美女と過ごしたいみたいなね。<笑>太く短く生きたいみたいな男にとっては、すごいいい悪魔かもしれないね、これ。いい妖精。リアナンシー。確かに俺もリアナンシーに一回取り憑かれてほしいわ。これ一回でいいね。<笑>ずっとはちょっと死んじゃうからね。なんとも言えないんだけど。マンドリックヨーロッパ。その根が日本足の人間の姿である異形の植物。男女の性別がある。マジか。まあ、要するに三本足だったら男で、二本足だったら女ってことだろうな。マンドリックは万病に効く貴重な霊薬でもあるが、入手が異常に困難であった。非常に困難であった。このマンドリックは土から引き抜かれるときにとてつもない叫び声を上げて人を殺すからである。よってこれを採取するには工夫が必要であった。人々が考えたところでは、その根元に縄を結びつけ、もう一方を犬に引かせて抜く方法が、犬は犠牲になるものの一番いいとされた。まあ、引き抜かれる時だけ聞かなければいいってことだから。まあ、なんかその縄をさ、長い縄を言ってさ、その家の中から引っ張ればいいのになって俺は思うんだけど、犬に引かせなくてもいいんじゃないかっていう気はするんだけどね。どうなんでしょうね、これは。賛否両論。<笑>なんか、あの、なんだっけ、俺の好きな映画。<笑>俺の好きな映画なのにタイトル忘れちゃったよ。どうなってんだ、俺の脳みそは。ま、あいいや、手長行こう。手長、日本。何県なんだろうな手長。手の長い妖怪。手長人とも言う。手長人ってもうただの人じゃん。手長国、手長国という国に住むとされる。そんな国が日本にあったのか。手長と足長は胴体であったという伝説も伝わる。手長足長と呼ばれる妖怪が、それで、秋田と山形の県境にある鳥海山かなに住んでいる、住んでいたとされる。東北なんだね。手長足長は邪悪な巨人で、人をさらっては食い殺していた。その数はあまりに多く、白骨で谷間が埋まるほどで、埋まるほどだった。これを見かねた鳥海山の神である、大物意味の神は、天から火を下して田中足長を退治した。へえ、物意味の神か。なかなか怖い、まあ、東北にありそうな、妖怪ですね。柳田国夫の本に普通に出てきそうな感じだな。人を食い殺す田中足長妖怪。闘病、闘病を見てないっけこいつがラストかな今回の悪魔全書会。闘病、出身地日本。四国や三一本に伝わる小さな蛇の姿をした月物。その首には金の輪と呼ばれる黄色い輪を巻く。なんか普通にいそうだね。なんか首元に黄色い輪っかの模様がある蛇みたいな。いそうだな。トンベ、トンベ神、トンボ神とも。人につく邪神で土星の瓶に入れられ、人間と同じ食べ物や酒で買われた。恨むものに対して送れば苦しませることができるとされる。ただし粗末に扱うと飼い主自身を襲うという。蛇は富をもたらすと考えられているためか、この闘病を大事にすれば家が栄えると言われる。なるほど。普通に大事にペットとして飼えば、かなりいい、いいペットなんだね。ただそれを誰か相手に送ると、そいつを殺してくれると。殺すじゃない、苦しませるか。そう、送った相手がさ、ものすごい大事に育てたらどうなるんだね。普通に幸せになったりするのかな。まあでも多分元の飼い主にしか懐かないみたいなそういうやつなんだろうな。よし、じゃあ今回は以上か。まあいい、いい悪魔が作れたね、今回。リアナンシーと手長っていうね。あ、どうしよう。ピスタチオ作るかせっかくだから作るか。どうせなんか、クソみたいな悪魔しか思ってないんで、ちょっと、クソみたいな悪魔を使ってピスタチオの餌にしてしまおうと思います。エンジェルから作っても、まあザンディア。使えんことはないけどね、ザンディア。MP8 って使えねえよ、じゃあ。HP20 に MP8 じゃ使えないよ。シーサー。22、8。これは使えん。やっぱやめとこう。しばらくやめだ。
。よし、じゃあ、やっと買えるね。ヘビーザグナル。これを買って、で、装備と。よーし、これはいいね。だいぶ命中下がっちゃうけど、まあ、そこはしょうがないよね。まあ、当たるでしょ。速さはすごい速いんで。命中は悪くないはずだ。で、防具は、おお、増えてる火炎耐性。おお、いいね、いいね、いいね。スターヘルム。衝撃耐性。悪くないな。火炎と衝撃か。火炎耐性。電撃衝撃耐性。あ、じゃあ、シルバーメイルで、電撃衝撃耐性で,で、カブトで火炎耐性。これが一番美味しいでしょう。はい。あ、まだ来なかった。樹脂盾。なんか、呪いってついてると、自殺向こうが来たかなって思っちゃって、はい、来たとか言っちゃったけど、まだ火炎耐性だった。物理耐性も欲しいね。そうかこれはちょっと買,わ買い揃える必要があるなまず火炎耐性で電撃衝撃耐性でしょで物理耐性としかも男女共用っていうのはいいなあやべもう3万円使っちゃうのかこれで1人分しか買えねえよあれ買えないのかこれあオーバーしてんのかじゃあなんか売って買おうちょっと待てよ装備して売ろうえー、と頭を火炎向こう結構強えな火炎耐性やっぱでかいねでさらに電撃衝撃耐性でまだ勝ってないとで売ろうカタールこれいつも手に入れたっけカタールが持ってたっけじゃ武器はねそうだ剣合体もあるのか武器売らないとくか剣型さっき試しとけばよかったねよしとりあえずスーツ以外を売り払って<笑>でうん物理耐性と、まあ、これがいいでしょうで1万かどうしようかなまあ例に火炎耐性でも買ってあげるかよしもうちょっとお金作ってもいいけどね、マグって。まあでも、こんぐらいでいいでしょう。あんまり使いすぎても、あれだからな。で、樹脂カブト、樹脂カブトでいいのかなシルバーメイル。で、樹脂盾。ね。これで、火炎、電撃、衝撃。あ、間違えた。これだ、トライシールドか。火炎、電撃、衝撃、物理に強いと。なかなかの体勢が出来上がったね。で、レイは火炎に強いがつくと。よしよし。これでいいでしょう。結構弾使ってるね。まあ、それはそうか。結構ドラグノフ打ってたもんな。弾買っとくか。まだいいでしょう。60発あればな。よし。まあ、剣合体はまたの機会っつうことで、今回はここでセーブして終わっときますが。ああ、薬買うか。薬買うか。<笑>高いんだよな、薬は。でもあれディスパライズ結構使ったもんなディスパライズ補充した方がいいだろうディスパライズあと1個だもんねこれは買っとかないと高い1000円したのかディスパライズめっちゃ使わせてきたなあの一旦もめみたいなやつあとはいいかディスパライズだけ買っとくかなんか売ってもいいけどねアイテムあんま売らない方がいいだろう多分これに売っとくかさっき外したコテで3000円かあヒールも売れるヒールかレイのヒールかまあちょっと売るのもったいないけど売るかマニアにはこれ今1500円で出てるけど多分マニアはこの10倍の値段をつけるなヤフオクで売ったら1万5000円は硬いレイの脱ぎたてのヒール傷薬は買わなくていいでしょうディストーンディスパライズまあ4個4個あればいいかな、まあ、5個ずつぐらいしとくかうんまあいいでしょうこんなもんでアイテム以外に回復の方法は今んところないからねここはちゃんと揃えておかないとなよしじゃあセーブして終わりましょうありがとうございました次回はなんだっけカサギカサギ層かカサギ層からスタートと